Vamos entonces a continuar con la grabación para ahora sí hablar de comunicación técnica y comunicación administrativa. Esta es la comunicación que nosotros deberíamos mantener dentro de nuestro informe. Esta comunicación dirige su punto de vista hacia componentes. Eh, o sea, quiero concentrarme en lo siguiente. ¿Por qué se llama técnica administrativa? Esto no es sentarnos a conversar de lo que hicimos el domingo pasado. Esto no es sentarnos a conversar de un tema eh, deportivo, tal vez. Aquí nosotros, dentro de la comunicación técnica administrativa, que es la que vamos a estar manejando, siempre hay una problemática objeto de estudio. Hay diferentes grupos o partes interesadas y podrían haber incluso diferentes organizaciones. Entonces, bajo ese contexto, nosotros vamos a, vamos a tener diferentes... Eh, ese va a ser el contexto en el cual se maneja la comunicación técnica y la comunicación administrativa. Ahora... Para que una comunicación técnica, cuando yo hablo de comunicación, vamos a usar la palabra informe, ¿ok? Porque al final yo estoy usando la palabra comunicación y ustedes dirán, bueno, pero el curso no es de comunicación, sino que el curso es de informe. Pero entendamos que el informe termina siendo una herramienta de comunicación. Entonces ese informe técnico exitoso, esa comunicación técnica exitosa, mejora la interrelación entre el comportamiento y la institución. Es decir, yo no debería crear un informe para, eh, como se dice vulgarmente o coloquialmente dentro de nuestro contexto, para estar tirando puntas ni para eh, bajo cuerda estar diciendo cosas, sino que realmente es un informe para consolidar la organización y para tratar de que el comportamiento humano más bien, pues, eh, mejore, ¿ok? Cuando se produce, se, solamente se produce comunicación técnica cuando el receptor es capaz de decodificar el mensaje. Si usted hace un informe y va a hablar, eh, voy a decir una, una locura, eh, no sé, vamos a hablar de cristales de plutonio. Lo que estoy diciendo, vuelvo y repito, es una... Eh, una locura, pero si mi informe habla de cristales de plutonio, entonces debe haber una parte dentro de ese informe donde yo defina qué es un cristal de plutonio, cuáles son los términos que voy a utilizar allí, porque puede ser que el informe sea tomado por alguien que no sea un experto. Y no voy a decir que no es, eh, que no es mi responsabilidad. Este meme ha dado la vuelta al mundo, creo yo, por muchos, en, en muchos sitios. Y esto es lo que está demostrando. ¿Ok? Si, si esa persona entendiera el, el código del H2O, caminaría muchísimo menos y igualmente le están dando la misma información. Hay otra cosa que nosotros tenemos que internalizar cuando vamos a, a escribir dentro de un informe y es que todo lo que nosotros escribimos o lo que nosotros nombramos o lo que nosotros mencionamos está dentro de lo que se conoce como el concepto y la categoría. A mí, yo debo estar claro que lo que voy a redactar puede entrar dentro de una categoría. Y si entra dentro de una categoría, yo tengo que definirlo. Ahora, vamos a ver, ¿qué es un concepto? Un concepto son términos que definen cosas materiales y que son aceptados e interpretados de manera común. Cuando yo le digo a ustedes un zapato, podrán pensar en un zapato de diferentes formas, pero todos van a pensar en lo mismo. Cuando yo les digo a ustedes un barco, pues ustedes, algunos pensarán en barcos pequeños, barcos grandes, barcos pesqueros, barcos tanqueros, pero todos van a pensar en lo mismo, en un barco. Ahora, hay ciertos, ciertos, eh, ciertas palabras o ciertos términos que no son conceptos, sino que terminan siendo categorías. Entonces, la categoría está inscrito en una ciencia o una técnica determinada, y nosotros, dentro de lo que hacemos como ingenieros, muchas veces tomamos cosas de otras o, o tomamos palabras que también se utilizan en otras ciencias. Y es por eso que nosotros debemos especificar en qué contexto lo estamos diciendo. ¿Ok? Para un financista, hablar de activo es hablar de dinero. 
Pero para un deportista o para ciencias del deporte o tal vez para un nutricionista, hablar de activo es hablar de mantenerse haciendo ejercicio. Entonces el concepto y la categoría son dos cosas diferentes y nosotros probablemente lo que estemos manejando siempre va a estar en una categoría. Mi amiga ingeniero civil que está por acá, yo quiero eh, hacer una referencia a esto y porque a veces se redactan cosas y no se, se establece realmente los términos y definiciones y uno termina quedando como ignorante, pero realmente no es el contexto en el cual se debía decir. Si yo le digo a ustedes una bomba, ¿qué les viene a la mente? A ver, cuando yo hablo de una bomba, ¿qué es una bomba? Rápidamente acá en el chat, tenemos 10, eh, 10 segundos para escribir. Ojo, no de gasolina, ¿ok? Ok, una bomba de agua. ¿Qué más les viene a la mente? Solamente Felievis. Ok, Wilmer dice un explosivo. Y ahí vean cómo, cómo entramos con la misma palabra dentro de diferentes categorías, ¿ok? O mejor dicho, cada palabra entra dentro de una ciencia diferente y la convierte en una categoría. ¿Alguien da más? Ok. Andreina dice un equipo. Yo mencionaba a mi amiga civil, porque tal vez ella sí me va a entender. Yo no lo entendía en el momento. En una oportunidad trabajando, me dicen que se hizo una excavación. Yo leo el informe. Ok, voy a, imagínense que esta es la excavación. Me dicen que se hizo una excavación. Yo, para mí una excavación es que estoy sacando tierra. Y que la excavación se tuvo que hacer mucho más profunda porque encontraron una bomba. Cuando yo escucho la palabra bomba, yo me imaginé literalmente que es que había una bomba enterrada, una bomba, un equipo como la que ustedes están pensando. No sé, por alguna manera estaba fósil ahí de otra cultura, otra civilización, de un proyecto viejo, no lo sé, pero encontraron un equipo y por esa razón hubo que meter una grúa y sacar esa bomba y tuvieron que excavar más. Resulta que para nuestros amigos civiles, una bomba es cuando usted encuentra, o por lo menos así es como lo, lo denominaron en el momento, cuando usted encuentra dentro de una excavación, encuentran charco, encuentran eh, una zona de la excavación que no está completamente sólida. Piensa porque hay un acuífero o porque había agua acumulada o lo que sea. Y eso es lo que ellos conocen un, como una bomba. ¿Ok? Entonces, en ninguna parte del informe que yo estaba revisando, me estaban haciendo acotación de que la palabra bomba se refería, no sé, eso debe tener un término técnico, no sé si, si aquí los civiles, mi amiga civil sabe cuál es ese término técnico, pero debieron haber hecho la acotación. Yo realmente pues eh, no entendí, luego me explicaron qué era lo que había pasado, pero este tipo de cosas que parecen muy tontas son los que hacen que el informe pierda por completo la veracidad y adicionalmente, pues, el, el, las conclusiones que uno pueda tener. Hablamos de comunicación. Vamos a hablar un poquito de comunicación organizacional. Porque ustedes no están solos. Cuando ustedes empiezan a hacer un informe, resulta que ese informe que ustedes hacen, lo lee el jefe, lo lee el coordinador, lo lee el gerente lo lee el presidente. Al final ese informe que ustedes hacen lo lee la organización como tal. El informe no es de ustedes. El documento que usted hace dentro de una empresa no es de usted. Ese documento es de la organización. Por eso tiene un código, por eso tiene un logo. Eso no es de usted, eso es de la organización. A usted se le ha contratado para que ejecute una función dentro de esa organización. Entonces cuando nosotros hablamos de informes, no estamos hablando de un informe para comunicarse tú a tú, sino que forma parte de lo que es la comunicación organizacional. Esa comunicación organizacional son esos mensajes que se intercambian entre esos integrantes de esa organización. Correos, cartas, minutas, eh, informes, reportes, planillas, facturas, 
lo que usted quiera, pero es toda esa documentación que se maneja dentro de la organización. Una organización por dentro no son solamente personas. Una organización por dentro son estrategias, estructuras, visión, sistemas de trabajo, equipos, políticas de recursos humanos, muchísimas cosas. Y hay que entender también que cuando nosotros tenemos un informe, ese informe no solamente lo lee nuestro jefe. Hay una, ¿quién sabe acá lo que es un stakeholder? A ver, vamos a ver si están acostumbrados a este lenguaje de proyecto. ¿Qué es un stakeholder? 10 segundos para pensar por ahí. Oye, se fueron, se fueron, huyeron. Stakeholders a la una, stakeholders a la dos. Si alguien no lo sabe, diga no sé. Perfecto, no lo he escuchado antes. ¿Alguien sí sabe? El que no sepa simplemente dice no sé, no lo sé, no lo sé, no hay problema. No saber no es un problema, ¿ok? El problema es no preguntar o no decir no sé. Ok, perfecto. Un stakeholder, cuando nosotros hablamos de proyectos, es una parte interesada. Y eso lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Se rompió el impulsor de la bomba que surte agua a toda una población. Ok, usted debe redactar el informe técnico que describe lo ocurrido. ¿Quién lee su informe? Ahora sí, vamos a escribir. ¿Quién, ¿Quién cree usted que lee ese informe? Y vean la situación. Surte agua a toda una población. ¿Quién va a leer ese informe? Coloquen el que a ustedes se les ocurra allí, pero probablemente no solamente va a ser el jefe. Ok, fíjate que Andrea dice la comunidad, Wilmer dice toda la población, ok. Eh, a ver, un tercero por allí para antes de continuar, ¿quién da más? Mi supervisor, personal de mantenimiento y toda la población, ok. Fíjense. Tal vez no lo va a leer toda la población. Es difícil a menos que el informe lo, lo publiquen. Y aún así no todo el mundo acostumbra a leer toda la información. Pero si eso se rompió, probablemente vamos a imaginarnos que mandaron a una contratista, una contratista para que revisara la bomba. Esa contratista emitió un informe. Evidentemente, las personas que generan el informe son los responsables de ese informe. Pero todo aquello en un proyecto normalmente se, le conoce, se conoce como stakeholders a las personas interesadas. Interesadas. ¿Ok? Las personas interesadas en una situación o en un proyecto que no necesariamente están en el proyecto es lo que se conoce como un stakeholder. ¿Ok? A mí se me ocurre que probablemente ese informe, ese informe lo leyó el alcalde. ¿ok? Probablemente lo leyó quizás, si hay una junta comunal, lo leyó el presidente de la junta comunal. Tal vez lo leyó también, eh, ojo, si es una contratista, a lo mejor lo leyó algún inspector de, de Hidrocapital o Hidrocaribe o, el, o, o la empresa hídrica que tengas en el, en el sector. Y aunque este señor, el alcalde, él no sabe nada de la parte técnica probablemente, lo que sí es necesita revisar el informe para poderle decir a la comunidad que también es un interesado dentro de esto, qué fue lo que pasó y adicionalmente para tomar una decisión. Compren otra bomba, destapen la bomba, paran la bomba, utilicen la bomba en spare, 
la ruta en la tubería hacia otro lado, lo que sea. Pero lo cierto es que aquí lo que les quería mostrar es que cuando hacemos un informe, el informe no es solamente para mi jefe o para las personas que trabajamos allí, sino que alrededor de todo eso también existen personas interesadas que no necesariamente son especialistas y que probablemente eh, tienen el interés también en lo que nosotros estamos escribiendo. Por eso, dentro del informe siempre debe estar un apartado de términos, definiciones y condiciones. ¿Okay? O de términos y definiciones y las condiciones son otra cosa. ¿Qué pasa también? Que nosotros a veces los informes los tenemos dentro de la empresa y todo se mueve allí, pero a veces nuestra información, perdón, la, esta es la comunicación interna, que es la que está dentro de la empresa, y a veces nuestra información tiene que volar hacia otra empresa y en ese caso se convierte también en comunicación externa. Y por último, para este tema de las organizaciones, vamos a entender que las organizaciones tienen niveles. ¿okay? Las organizaciones suelen ser piramidales, aunque nosotros estemos hablando ahorita de organizaciones horizontales, estemos hablando... Eh, creo que hay una que se llama heteror heterorquía o algo así, que es la, lo que es la... Eh, no, no tengo ahorita la palabra clave, pero bueno, ya no es la jerarquía, sino que es un poco más homóloga. Entonces, las organizaciones suelen ser así. Nosotros estamos aquí. Nosotros somos la, el piso de la pirámide. Nosotros somos supervisores y ejecutores. Pero las organizaciones suelen tener gerentes, que son las personas que planifican y le dicen a operación qué es lo que tienen que hacer. Pero además tienes también lo que son el equipo directivo y son las personas que trabajan desde el punto de vista estratégico. Entonces muchas veces su informe que está por aquí abajo, resulta que su informe sube para acá para dirección y eso es lo que le permite a estos señores tomar decisiones, los gerentes tratar de que se cumplan esas decisiones y usted como técnico evidentemente es el que ejecuta las decisiones. ¿OK? Entonces toda empresa tiene esos tres estratos y es por eso que nuestro informe va a trabajar para precisamente eh, tomar o puede, puede tener como finalidad tomar decisiones. Esto realmente es un poquito más de lo mismo. No quiero ahondar con esto. Yo les voy a dejar esta presentación. El que le interese mucho más la parte de comunicación organizacional lo puede hacer, puede revisar, pero realmente no es necesario eh, para lo que nosotros estamos haciendo en este curso. Nosotros vamos a hablar más allá solamente de la, del informe. En este momento se está hablando, no sé si alguno de ustedes ha visto el término agilidad. Las empresas actualmente están tendiendo a ser ágiles. El término agilidad es una adaptación rápida ante cambios bruscos ok para ejemplo el más cerquita que tenemos y que siempre mencionan es el tema de la pandemia empresas que no se adaptaron simplemente murieron entonces cómo se adapta rápido una organización pues una forma de adaptarse es precisamente disminuyendo artefactos ¿Qué son los artefactos dentro de este contexto de la agilidad Ah, bueno las cartas los memorándum hay procesos dentro de las organizaciones que usted va a pedir un aumento de sueldo y tiene que hacer como cinco cartas. ¿Ok? Esos son artefactos. Y si usted quiere que sea todo ágil, probablemente no, no lo puede hacer usted. Pero la empresa tiene que decidir, bueno, vamos a quitar tantas cartas y tantas cosas. Entonces, artefactos dentro de la empresa pueden ser memorándum. Aquí es necesario saber redactar. Cartas. Aquí es necesario saber redactar. Emails. Aquí es necesario saber redactar. Eh... Estas son recomendaciones para email. Tampoco se las voy a dejar para que ustedes las revisen. Y lo otro que también es importante es la manera en la cual nosotros vamos a, a estar manejando eh, los informes. ¿okay? En este caso, desde el punto de vista de agilidad, está pasando también que los informes que nosotros generamos no necesariamente nos estamos comunicando por correo o por valija. Es importante que también empecemos a usar herramientas como Trello. Estas se las voy a dejar para que ustedes despier para despertar su curiosidad. Si alguno está trabajando de forma remota, oye, Trello es una excelente herramienta para trabajar. 
Eh, por otro lado también mmm, Telegram como herramienta es mucho más potente que el WhatsApp si nosotros lo que queremos es dejar allí como repositorio de documentos. Y por otro lado, pues si quiero comunicarme con mi equipo de trabajo para enviar informes, para descargar archivos, también es muy importante trabajar, por ejemplo, con Slack. Slack eliminó por completo el tema de los estados, por ejemplo, ¿okay? que se vuelve un dolor de cabeza en las organizaciones. Entonces, estas son herramientas para que ustedes revisen y, y puedan emitir un juicio. ¿Qué dificulta la comunicación? ¿Qué dificulta a veces que los mensajes no lleguen? Y esto lo vamos a empezar a, a ver en los informes. ¿Por qué una persona no entiende un informe a veces? ¿Por qué una persona no termina de leer un informe? A ver, si yo les pregunto a ustedes, vamos, vamos a tipificarlo. Como persona de informes extensos o personas de informes breves. Vamos a colocar en el chat, por ejemplo, María, ¿tú te consideras una persona de informes extensos o de informes breves? Wilmer, ¿tú te consideras una persona de informes extensos o informes breves? Y así, Felievis, Andreina, Wilmer, ¿ustedes cuál es su criterio para que un informe esté bien hecho? ¿Tiene que ser extenso o tiene que ser breve? A ver, para nosotros entonces analizar un poco de eso. Okay, Wilmer dice informes breves, María dice informes breves. Ok, breves pero concisos. Claro, cuando estamos hablando de informes breves, estamos hablando de algo bien hecho, ¿ok? Algo bien explicado, bien eh, soportado. Cuando nosotros entonces hablamos de estos informes, fíjense que incluso cuando el contenido es demasiado denso, se considera que tiene un ruido y es porque la gente tiende a no, a no leerlo completo. Eh, pero sin embargo, cuando el informe tiene contenido muy escaso, también es un ruido y el mensaje no llega claro. Y aquí es donde la gente empieza a completar cosas como el cerebro les dice que la tiene que completar. Eh, adicionalmente, cuando también nosotros tenemos, y en este caso ya esto no va solo el informe, sino esos jefes que nos envían correos y correos y correos y WhatsApp y Telegram y tú no sabes qué leer primero, eso también se convierte en un ruido en la comunicación. Entonces, dentro de nuestro contexto organizacional, tanta información también, muchos informes que me estén enviando, muchas cosas para leer, se convierte en un ruido. Y por aquí, eh, uno de, las, de, las, este, de los ruidos que mayormente tenemos, sobre todo en informes, es el tema del idioma. Si usted está trabajando en un proyecto que está en español, y está trabajando con personas de habla inglesa, oye, esto se vuelve completamente un problema. ¿Ok? O si usted está trabajando en un entorno donde solo se habla inglés y su inglés no es muy bueno, pues realmente este, usted podría tener problemas también dentro de ese contexto. Entonces, eh, esos detalles son los que hacen también que un informe sea atractivo para ese lector. Ok, vamos a, vamos a nuestra pizarra y así vamos llevando también un poquito de control de lo que hemos venido diciendo. Nosotros iniciamos con una introducción, hablamos de qué inspeccionar, empezamos a hablar de la comunicación y aquí en esta comunicación nosotros hablamos, pues no solamente hablamos del modelo de palo alto, modelo de palo alto... Aquí también nosotros pues hablamos de Sun Tzu en cuanto a las leyes que él estableció o los enunciados que él, que él estableció. Nosotros aquí también hablamos un poco en el modelo de palo alto. Vimos al ser humano como tal. ¿ok? Hablamos también de comunicación organizacional y aquí nos fuimos a la, a la organización. Y dentro de esa comunicación organizacional también entraron lo que son los conceptos y las categorías, ¿ok? Y justo ahora estábamos hablando un poco de lo que son artefactos y algunos ruidos en el mensaje. Pues vamos a iniciar ahora, porque yo me comunico, pero yo también necesito escribir. Si yo no escribo, yo no puedo generar el informe. Entonces vamos a conversar, vamos a dar algunos aspectos claves de la escritura. 
Así sabemos cómo vamos en el curso que hemos, que hemos ido tocando y llevamos un control un poco de lo que, hemos, que lo que se ha dicho hasta acá. Vamos a continuar entonces conversando de la escritura. Pero no nos vamos a centrar en esa escritura densa este, como que estuviéramos en, una, en un curso de literatura. Vamos a tomar ciertas cositas que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a escribir. Evidentemente, nuestro informe no va a estar redactado de una forma tan poética como esa que está escrita, esa que tenemos acá escrita en la, en la diapositiva. Nuestra forma de escribir probablemente tampoco va a ser tan narrativa como este fragmento de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, donde se ve que hay diálogos, que hay dos personas que están conversando, hay signos de puntuación, hay preguntas, hay una cantidad de cosas. ¿okay? Entonces nosotros vamos a ser un poco más descriptivos. En este caso, la industria del deporte constituye un negocio muy amplio que abarca desde la venta de alimentos. Nuestra forma de escribir acá va a ser un poco más formal. ¿Pero qué es la escritura? O sea, vamos a empezar definiendo. Así como nosotros definimos la comunicación y vimos que habían muchísimas, este, muchísimas definiciones por allí en Internet, la escritura como tal es representar mediante letras o símbolos distintas ideas. Es decir, no necesariamente tiene que ser con nuestro alfabeto. Cualquier cantidad de símbolos que yo agrupe y que nos permita eh, representar palabras, okay, o nos permita comunicarnos, yo podría decir que estoy escribiendo. En ese caso, el hangul que tengo acá a la, a la derecha y, y este eh, egipcio, no sé, o jeroglíficos que tenemos nosotros aquí, pues ambos son formas de, de escritura. La escritura, como tal, les decía que no nos vamos a concentrar acá en la parte digamos tan literaria pero sí es importante que nosotros entendamos que la escritura tiene un aspecto formal tiene un contenido y tiene un aspecto ético y esto tiene que ser así recuerde que lo que usted está haciendo es un informe y usted debe mantener ciertas, ciertos detalles ahora ese aspecto formal vamos a, a leer un poco acá dice los aspectos formales inciden directamente en la figura de la persona analizada que el lector va a ir construyendo y la cual será el resultado de la forma en que la descripción se vaya presentando en su imaginación. Y aquí aparece un término interesante. Lo voy a escribir. Paisaje psicológico. Cuando usted escribe, cuando usted redacta, Mejor dicho, cuando usted escribe, porque redacción es otra cosa. Cuando usted escribe, usted está generando en la persona que lo lee un paisaje psicológico. Esa persona se está haciendo de usted, eh, aun sin conocerlo, lo está imaginando a usted en función de lo que usted va diciendo, en la forma como usted conecta las ideas, en la forma, el vocabulario que usted utiliza. Entonces, nosotros dentro de nuestro informe debemos mantener un aspecto formal para precisamente dar esa impresión o ese paisaje psicológico. ¿ok? Y si no es así, que no se crea un paisaje psicológico, hace mucho tiempo, acá los que somos en el caso de Puerto la Cruz, aquí salió un periódico, ese periódico eh, tenía un contexto bastante popular, bastante coloquial, y evidentemente al yo leer el periódico ya me hacía un paisaje psicológico de que lo que se quería expresar ahí no era para nada formal. ¿okay? Empezando por esas eh, indicaciones que dicen eh, ojo pelado y otra, y otra cantidad de cosas allí. Otra cosa que debe poseer ese aspecto formal es primero claridad expositiva. ¿Qué es la claridad expositiva? Vamos a analizar aquí algunas cosas. Vamos a, me voy a acercar. Ok. Vamos a leer esta frase. Mi hermana me mostró su colección de sellos cuando tenía 12 años. Esto se entiende. 
A ver, léanlo ustedes y me dicen si se entiende. Diez segundos aquí para, para debatir. ¿Se entiende eso que se dice allí? ¿Está clara esa idea? ¿Hay claridad en esa idea? ¿Qué opinan ustedes? Ok. Exacto. Los que dicen no del todo. Andreina dice, la verdad es que no. Eh, Pelievis dice, mira, cuando... Exacto. Y Manuel dice no del todo. Esa es la duda, ¿no? Felipe dice, cuando tenía 12 años, ¿quién? ¿La hermana o ella? Correcto. Mi hermana me mostró su colección de sellos cuando tenía 12 años. Esa idea no está clara. Nosotros no podemos escribir un informe con una oración como esa, donde la gente no sepa qué es lo que yo estoy diciendo o a qué me estoy refiriendo. ¿Ok? Ahora, ustedes podrán decir, bueno, pero es que no hay otra forma de decirlo. No, yo tengo que buscar que realmente no queden cosas por el medio y acá dice, pues, cuando mi hermana tenía 12 años, ella me mostró su colección de sellos. Entonces cambia completamente el contexto en el cual nosotros estamos eh, leyendo esa oración de la parte de abajo, que es de color eh, verde, ¿no? Entonces, allí nosotros eh, vemos... Que cuando, la, que cuando hablamos de claridad expositiva, nosotros estamos hablando de que debemos escribir sin ambigüedades, que sea susceptible de llevar a equívocos y cuya relatividad pueda suscitar a la creencia de estar leyendo un tipo de informe estándar, poco personalizado y, eh, a, por tanto, a ciertos grupos de sujetos. Esto que nosotros tenemos aquí eh, es una muestra de que debemos ser lo más específico posible. Ok, otra cosa que el aspecto formal debe ser también conciso. Por allí usaba la palabra conciso, filevis, breve pero conciso. Ajá. Cuando nosotros hablamos de algo conciso, es que no tenga retóricas innecesarias. Es decir, que puedan crear confusión al lector. Vean esto. Y esto es típico de los políticos, típico de los, eh, las personas que quieren hacer ver más de lo que están haciendo. Contamos con todo y cada uno de ustedes. Esto se considera innecesario. Si cuentan con todos, cuentan con cada uno de ustedes. Y si cuentan con cada uno de ustedes, obviamente que cuentan con todos. Entonces, esta es una forma muy normal de decir una, de, de redundar. Cuando o contamos con todos ustedes para lograrlo o contamos con ustedes para lograrlo. Esto es suficiente en vez de decirlo de esta manera. Si nosotros usamos esto, rompemos un poco ese aspecto formal de la escritura. Otra cosa que nosotros debemos mantener en el informe cuando estamos escribiendo es lo que se conoce como modestia profesional. La modestia profesional es eh, tener y aceptar que puede haber un margen de error en lo que yo estoy diciendo. Y adicionalmente, nada de lo que voy a decir debería estar sin ningún contexto o sin ninguna fuente bibliográfica y aceptar que eso no lo estoy diciendo yo, sino que fue dicho por una persona reconocida o por algún ente aceptado. Adicionalmente, la terminología comprensible, el aspecto formal debe tener una terminología que la gente entienda, debe estar adaptado al lector. Y en el caso de nosotros, nuestro lector suele ser estudiado, suele ser con cierto grado académico. Esto que yo tengo aquí, Hace muchos años, eh, para las personas que tomaban el curso de policía, cuando tal vez no era tan común, le estoy hablando años 60, años 50, cuando no era muy común el término de redes sociales. Ahorita justo en las redes sociales nosotros podemos en, ver, escuchar o, o escuchar a muchas personas hablar y es fácil para nosotros entender de qué trata. Pero en aquel momento, pues este era un lenguaje, pues si se quiere en código y en clave, que usaban las personas, pues los maleantes de la época. Entonces, eh, de hecho, cuando hablan de los pacos, que se refieren a los policías, esto no es un término nuevo, estos son términos bastante viejos. Entonces, pues eh, 
se acostumbraba a dar a los policías este listado de palabras para poder entender un poco también el lenguaje de los maleantes. Bueno, ¿y qué otra cosa debe haber en ese aspecto formal? ¿O cómo, cómo yo debo escribir de forma correcta? Pues de forma correcta yo debería trabajar de manera siempre estructurada. Y ahora viene lo que es el contenido. Vamos a ordenar el conocimiento para no perdernos. ¿Ok? Tenemos el aspecto formal de la escritura. El aspecto formal. Es decir, nuestra, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros hacemos, debe estar dentro de este contexto. Ahora bien, ¿cómo es el contenido que nosotros, con el que debe estar alimentado nuestro informe? El contenido debe ser significativo. Es decir, de acuerdo a lo que me pidan, al objetivo solicitado, debe ser seleccionado, debe estar orientado a lo que me están pidiendo y en resumen, que, de, que da a entender con propiedad una cosa. ¿Ok? Yo no debería colocar ahí algo que no sea significativo. Debe ser, lo que yo vaya a colocar en ese informe debe ser relevante. O sea, si a mí me provocó colocar una foto de Naruto en el informe, o no sé, un Goku o lo que sea, eh, porque se ve bonito, o si quise colocar una foto de la planta panorámica, eso no tiene sentido si yo estoy estudiando tal vez el tanque. ¿Ok? Entonces, la información que yo estoy colocando tiene que ser relevante. No voy a colocar cualquier cosa que trate de proporcionar información útil. Y adicionalmente, el contenido que yo voy a mostrar debe ser específico. Y aquí es donde yo siempre hago énfasis en esto. Si yo tuviera un tanque, dos tanques, tres tanques, cuatro tanques, cinco tanques, y a mí particularmente alguien me dice que se va a hacer inspección aquí, inspección aquí, aquí, aquí y aquí, yo genero cinco informes. Hay personas que prefieren generar un informe y dentro del informe meten todos los cinco casos. Para mí... Y para que no se pierda esto, yo prefiero generar un informe único para cada situación. Todos ustedes lo dijeron. Preferimos los informes breves pero concisos. Eh, Manuel lo llamó breves pero explícitos. Ok, entonces para que algo sea breve, también es mejor que sean situaciones aisladas y situaciones cortas para nosotros entonces poder hablar sin extenderme tanto y que todo el mundo sepa de qué es lo que estoy hablando. Ahora, hay un aspecto ético también de la escritura. Yo debo mantenerme con cierta distancia emocional. Hay aquí las personas que cuando empieza a escribir un correo, se olvida que está en una organización y siente que le está escribiendo el correo. Pues no sé, alguien con quien, con quien ha tenido una ruptura amorosa y deja que la, la rabia y, y la ira eh, envenenen ese correo y pues se pierde por todas partes lo que es la distancia emocional o reflejo en el informe o en el correo, pues la molestia que tengo por alguna situación en el trabajo. Entonces, esa, el aspecto ético de la escritura es mantenerse neutral y con esa distancia emocional. Siempre que voy a escribir, el aspecto ético también debe ser metodológico. Yo debo estar evitando intuiciones, eso de que a mí me dijeron, mucho menos colocarlo en un informe. Me dijeron, escuché, se comentó en los pasillos. No, esos no son formas de escribir para nada. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Inquietudes. Oigan, ustedes me asustan porque siempre hay preguntas o hay inquietudes y nosotros entonces el día de hoy pues no hemos tenido casi, casi preguntas. Todo parece estar muy claro. Fíjense, yo les sugeriría, porque estamos terminando, faltan 10 para las 10, yo sugeriría cortar acá este tema para continuar con la redacción mañana, para no dejar el tema eh, cortado. Ok, y entonces nosotros en nuestro mapa de, de lo que hemos estado haciendo el día de hoy, nosotros iríamos entonces a un nivel 3, 
el día de mañana y entonces ya nos concentramos con lo que es la redacción. Comunicar, escribir, redactar, son tres cosas diferentes, pero todo eso va a decantar en el informe. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? En la próxima clase nosotros redactamos y ustedes también estarán preguntando, bueno, pero ¿qué vamos a hacer nosotros en el resto del curso? Ok, hay algunas cosas que son interesantes como es recolectar datos. Aquí vamos nosotros a ver qué herramientas hay para recolectar datos. Eh, entre ellas, evidentemente, para tú recolectar datos, tú vas, tienes que utilizar tablas y tienes que utilizar gráficos. Y evidentemente, hay varios tipos de tablas y hay varios tipos de gráficos. ¿Ok? Y una de las cosas que es altamente importante dentro de los informes son los registros fotográficos. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver esto, vamos a ver que no solamente fotografías son con cámaras fotográficas. Aquí nosotros tendremos eh, drones, tendremos también lo que son eh, boroscopios, ¿ok? Tendremos también algunos otros detectores de calor. Entonces, para, el info, para los informes técnicos que nosotros estamos utilizando, no, los, las herramientas no son solamente las que típicamente utilizamos. Entonces, hacia allá vamos nosotros en este informe. Y luego también nos vamos a centrar en el contexto de calidad, porque lo que yo estoy escribiendo, o los informes que yo estoy generando, o la documentación técnica que yo estoy generando, si forma parte de un proyecto, muy probablemente eso va a ser auditado. Entonces yo tengo que saber qué es una auditoría, cuál, qué es un sistema de gestión de la calidad, qué es un sistema de codificación para yo poder saber realmente dónde está mi informe. Y por último, nosotros estaremos hablando de cuáles son los formatos y las estructuras de un informe recomendado. Entonces nos queda bastante trabajo por hacer. Nosotros, eh, como les comentaba, el día de hoy simplemente vimos una parte. Estamos iniciando y la intención pues es que podamos terminar de manera satisfactoria. A ver, preguntas, inquietudes. Yo acostumbro siempre a hacer, eh, voy a dejar de grabar.